السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اس وقت میں انڈیا کے یو پی کے ایک ضلع ہے ضلع سدھارتھ نگر اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے رمضان نگر اس وقت میں رمضان نگر میں ہوں اور یہ گاؤں پڑے گا ضلع سدھارتھ نگر میں ایک بارڈر ہے انڈیا نیپال بارڈر ککرہما بازار کر کے اس سے تھوڑا سا انڈیا کے اندر آئیں گے آپ یا انڈیا کے رہنے والے اگر ہیں آپ تو اس بارڈر سے تقریباً تین چار کلو میٹر پہلے ہی آپ کو یہ گاؤں پڑے گا اس وقت میں یہیں پر ہوں اور ابھی کچھ دیر پہلے میں نیپال سے آیا ہوا ہوں اور مغرب کی جو ہے نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے تو ابھی چلتے ہیں تھوڑی دیر کے اندر مسجد کے اندر باقی اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس علاقے سے آپ ہیں تو آپ ضرور کمنٹ کریں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ اس علاقے سے بھی کوئی تعلق رکھتے ہیں جو ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اس علاقے سے قریب جو مشہور جگہ ہے ایک اگر آپ اس علاقے سے ہیں تو موہانے ہے اس کے علاوہ جو ہے برڈ پور ہے اور اس سے بھی آگے جائیں گے تو آپ کو ملے گا نوگڑھ جس کو آج سدھارتھ نگر کے نام سے جانا جاتا ہے فائنلی میں عشاء کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر نکل چکا ہوں رمضان نگر سے اور ابھی میں جا رہا ہوں موہانے سے تقریباً جو ہے تین چار کلو میٹر پورب کی سائڈ میں تو اس وقت میں جو ہے سڈا کے پل پر ہوں سڈا کو اگر آپ جانتے ہوں گے تو شاید کہ اکثر بیشتر لوگ سڈا کو صرف اس وجہ سے جانتے ہیں کیونکہ سڈا کا جو بیر ہے نا وہ بہت ہی زیادہ فیمس ہے ہم لوگ بچپن میں جو ہے جب ہمارے ابو لوگ انڈیا میں آتے تھے بازار کرنے کے لیے تو ہم لوگ ان سے یہ بھی یہ کہتے تھے کہ ابو آپ جا رہے ہیں سڈا کا بیر ضرور لے کر آئیے گا تو یہ سڈا کا پل ہے اور اسی سے تھوڑا سا آگے آپ جائیں گے نا تو وہاں پر آپ کو روڈ کے بغل میں جو ہے آپ کو بیر کے درخت دکھیں گے انشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہیں کچھ درخت جو کاٹ دیے گئے ہیں کسی دقت یا کسی وجہ کی بنا پر جو ہے لیکن بہت سارے درخت ابھی بھی بیر کے ہیں اور یہ چاروں طرف جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں نا یہ سب جامن کے درخت ہیں یہاں پر جامن کے درخت بہت ہی زیادہ ہیں فائنلی اس وقت میں مہانہ چوک پہ ہوں مہانہ چوک شاید کہ آپ جانتے ہوں گے اس کو اگر آپ اس علاقے سے ہیں تو یہ مہانہ چوک ہے ابھی جو ہے ہم جو ہے اسی روڈ سے آئے ہیں پیچھے کی جانب سے اور یہ روڈ جو ہے آپ کی جا رہی ہے یہ سدھارتھ نگر نوگڑھ کی طرف جا رہی ہے یہ روڈ اور یہ جس طرف لوری جا رہی ہے نا یہ روڈ جاتی ہے لوٹن کی طرف اور اسی روڈ سے ہم کو جانا ہے جہاں ہمارا لوکیشن ہے جہاں آج ہم جا رہے ہیں تو اسی روڈ سے ہم کو جانا پڑے گا الحمد للہ یہ دیکھیے لائٹ بھی لگی ہے اور یہ جو آپ کو سامنے دکان دکھائی دے رہی ہے نا یہاں پر ہم نے کافی بار جو ہے آئس کریم یا پھر جو ہے لسی پیا ہے کافی اچھا لگتا ہے اور پیچھے کی جانب میں آپ کو بتاؤں پیچھے کی جانب جو ہے جھم جھم کے نام سے ایک بہت ہی جو ہے مٹھائی کی دکان ہے یہاں کی مٹھائی کافی فیمس ہے کافی مشہور ہے اکثر شادی اور وواہ میں لوگ جو ہے یہاں سے مٹھائیاں خریدتے ہیں اپنے مہمانوں کے لیے پانی پلانے کے لیے اچھا ایک چیز اور آپ سے پوچھنی تھی کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مہانہ جو چوک ہے مہانہ چوک اس کا نام کیوں پڑا ہے اس کا نام مہانہ کیوں پڑا ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر کچھ دور پہ ایک ندی ہے دو ندیاں آپس میں ملی ہیں تو دو منہ کر کے جس کا نام بولا سک بول سکتے ہیں آپ دو منہ کر کے تو یعنی دو منہ والا یعنی دو مہانہ تو شاید کہ اس چوراہے کا نام اسی وجہ سے پڑا ہے اگر یہ بات حقیقی ہے تو ضرور بتائیے یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے اس کے نام پڑھنے کا تو آپ وہ بھی بتائیے تو فی الحال چلتے ہیں اپنے لوکیشن کی طرف